Yeah, yeah. 
だな。俺には帰る家がない。俺は家と家との間の狭い割れ目をゆっくり歩き続ける。街中こんなにたくさんの家が並んでいるのに、俺の家はない。一軒も。なぜだろう。なんだよあれは。縄の切れっ端か。ああ、休みたいな。そうだ。俺はもしかすると何か重大な思い違いをしているのかもしれないぞ。家がないのではなくて、ただ忘れてしまっただけなのかもしれない。あり得ることだ。これが俺の家かもしれないじゃないか。無論他の家と比べて特にそうだという特徴があるわけでもないが、それはまあどの家についても同じことだし。またそれが俺の家であることを否定する証拠も別にない。勇気を振るって、さあ、ドアを叩い
の家はどこにあるのか。忘れてしまった何百万円もの誰かの家に埋もれて消えてしまった俺の家消えてしまった俺の家俺の俺は錯覚した工事場や材料置き場のヒューム管が俺の家だとしかしそれらもすでに誰かのものになりつつあるものであるやがて誰かのものになるために俺の意志とは無関係にそこから消えてしまった。他にも誰のものでもないものが一つくらいはあってもいいのに<音声>では公園のベンチならどうだろう
Ci. ほっといてくれ。俺休みたいんだ。休みたいなら自分の家へ帰れ。だってここは誰のもんでもない、みんなのもんだろ。そうさ。ここはみんなのものでも誰のものでもない。ましてお前のものであろうはずがない。しかし
俺の足にまつわりついたりするの俺は疲れてるんだ冗談よしてくれよ、うん、縄だねしかしまあせかさないでくれよ俺の家が消えてしまった理由がわかるまでは首だってくれやしないじゃないかいや待ってよこれは縄なんかじゃない粘り気のある君糸だつまんで引っ張るとその先は靴の破れ目の中にあっていくらでもずるずると伸びてくるこいつはもうとさらに妙なことが起こった次第に体を垂直に支えていることもできなくなったのあまり誰かのものが多すぎてその重みで地軸が傾き引力の方向が変わったのだろう靴が俺の足から離れて落ちたやっと分かった地軸が歪んだのではなく俺の足首がなくなっていたのだ擦り切れたジャケツの肘がほころびるように俺の体がほぐれ始めているのだったその糸は糸売りの繊維のように分解した俺の足だったのだ歩きすぎてほころびた俺の足ほぐれ始めた俺の体
そしてついに俺は消滅した後に大きな空っぽの前に。これで休めるもう誰にも邪魔されることのない俺の家だが家はできても今度は帰っていく俺がいない。